留在身旁，云呀远，轻轻一声时光。谁是白月光？我伴着天亮，留下你，用清白几千。回木狼如今不足为惧，派人捉拿他便是。是，爹放心，女儿已经下了命令，宫中这些人完善十分，会按时服药的。好啊，你这是做的漂亮，连三位长老都没有漏掉，爹很满意。<笑>马上再去城中搜查，绝不能让奎木狼逃脱。是。嗯主人，看那景木憨如此得意，怕是以为自己这个大王能一直做下去呢。他爱做就让他做吧，他没有一兵一卒，掀不起什么大浪。可新娘有一事不明，您为何不对景木憨直接使用御魂丹，让他听命于你，岂不是更省心？景木憨和奎木狼是一母所出的兄弟，嗅觉也极其灵敏。若被他发现我在他的饭食中下药，哼，那他恐怕不会再信任于我，也有可能随时会打乱我的计划。我又何必冒这个险呢？明白了，您是想稳住他。眼下柳军、白科都被御魂丹操控，所有王宫的势力都在我的掌控之中。待老夫除掉奎木狼，拥立景木憨登上王位之后，我再一步一步的培养自己的心腹。到那个时候，这些人就不必要再留了。主人高瞻远瞩，属下永远为主人马首是瞻。新娘。从今日起，上善局交由你来掌管，务必在每日的饭食饮水中加入御魂丹。这件事由你来做，我才放心。嗯、喜娘啊，待老夫成为化兽之主的那一天。我会给你一个名分，去吧。哼哼。公主，我回来了。
醒了，怎么样？没事，不会再有危险了。奎木拉，我在呢，你不用怕，没事的。为什么白天了，你还是这副样子？我只是暂时的，这个很快就恢复了，不用担心我。我的毒呢？是你帮我吸出来的，所以你的羊毛无法恢复，是不是跟这个毒有关？你不要担心了，我这个只是暂时的，很快就没事了。马将军，城里情况如何？不太好。我在城里见到了那个叫蝴蝶的女军官，她带着一队人马。气势汹汹的在巡逻，应该就是在找你和公主。啊，看他那个状态，确实像是被下药了。五年前，带领景慕汗围攻我的神秘人又出手了。这次，他把全宫上下的人都用了一种药物，迷乱了心神。马将军，他是因为刚好不在宫中才逃过一劫。那我们应该赶紧想办法，把他们都揪出来啊！我知道，你放心，我已经有办法了。你现在刚刚醒来，要好好休息。啊，我和马将军去旁边商量一下对策。嗯。驸马，我们现在怎么办？我打算。将你和奇葩先送回大夏，不行，先把公主送回大夏养伤，我还不能走。现在情形比你想象的更危险，你必须要走。春儿还在宫里，我不可能留她一个人自己回去，而且你身边连个帮手都没有，我留下来帮你，多一个人多一份力，那就多谢了。别说什么谢不谢的，哎，要不我回大夏，把我那帮兄弟叫过来，我们人多力量大。不可。一来，这结界的秘密越少人知道越好，避免以后会有危险发生；二来，这毕竟是化兽的事情，我不想牵涉太多无辜的人进来。驸马，你放心，前面就是刀山火海，我马英雄也绝对不会后退一步。如若不然，我立刻以身报国。驸马，无妨。驸马，你刚刚不是跟公主说，你并无大碍吗？这苏荷的毒太过阴寒，难免身体会有损。这不是为了让奇葩安心吗？这样吧，我先混入宫，看看宫里什么情况。如果能弄明白，他们用的是什么药的话，说不定我们能置之死地而后生。现在没有别的办法了。而且，我必须见见春儿，我才能安心。那你一定要装作也被他们下了药的样子，千万不可露出马脚。考验我的时候到了，你一定要小心，探明情报，立刻回来，不要轻举妄动。明天，我们就约在这个地方见面。好，一言为定，不见不散。马将军，感觉好些了吗？苏和。
他是不是把灵珠抢走了？都怪我，都怪我，都怪我，都怪我！傻瓜，怎么能怪你呢？要怪也是怪我，是我对苏荷太掉以轻心了。不是的，如果要不是我在关键时刻跟你耍小脾气，早知道就应该早点亲你，苏荷就不会有任何机会。那。现在亲也来得及啊！都什么时候了，你还开玩笑？放心，有我在，一切都会迎刃而解的。马英雄呢？他去宫里了。他一个人，能行吗？我跟马将军说了，让他到宫中之后。切莫轻举妄动，查探到消息立马赶回来。马将军，他一定会按计划行事的。也只能这样。奇葩，你跟我去个地方。这，是我生辰那天，你带我来过的地方。是。这个地方比较隐蔽，我们暂时躲在这儿，不会被人发现的。你还记不记得，他叫什么名字？我记得，他叫奎木狼星，是你的星宿。你也跟我说过，他是属于我的。希望你保佑我们度过这次难关，奇葩。嗯，你答应我一个要求好不好？什么要求？你看着这个星宿，你把它的样子记下来，这样以后无论你在什么地方，只要晚上你抬起头就能看见它，就好像。我会一直在你身边守护你一样。嗯。你是哪里不舒服？是不是刚才你跟我吸毒血的时候，毒素反到你身上了？怎么可能跟你有关系？你刚才说的那番话，到底是什么意思？你中了苏荷的毒，你的生命到底还有多久？奇葩，到底还有多久？
，你也知道，我命不久矣。我希望你能够把我忘了，再择良人。你在说什么胡话呢？不许你胡说！我希望你以后都能够开开心心的。我期盼，不是那种不嫁人就活不下去的女人。但是，只要我的心。认定了一个人，就绝不会改变。我这辈子认定是你了，奎木狼。我想要的婚礼，并不是要多么奢侈、多么盛大。我只要我们俩的真心都是属于彼此的，就够了。那我们就天地为鉴，魁星为媒。好。魁星在上，明鉴我心。我魁木狼与奇葩，今日结为夫妇。同心同德，夫妇一体，生死与共，定不负亲。魁星在上，今日我奇葩与魁木狼结为夫妻，同心同德，夫妇一体，生死与共。不用担心，一切我都已经有对策了。什么对策？明日是月圆之夜，我会因此狂化，丧失理智。但是，我的武力也会因此激增，所以我刚好可以借这个机会，将敌人一举歼灭。我已经和马英雄约好，明日在这相见，我们会先将你。送回大夏，我不回去，而且这个计划太冒险了，我得想。你先听我说，如果你留在这里，你势必会成为马英雄和我的掣肘。我只有确定你安全了，我才能放心的放手一搏呀。没事的，你相信我。主人，是是。停。说，奇葩和奎木狼到底在哪儿？杀邪毒妇！给我打！
。你嘴还挺硬啊。英雄，春儿，春儿，你放了他，有种冲我来！英雄，你只要把一切都说出来，苏姑娘就会放我们走的。你不是去森林里帮我采蘑菇了吗？之后呢？啊？我差点忘了，连你也被他们控制了。苏和，你是个蛇蝎心肠的女人，怪不得驸马看不上你。你比公主差一万倍，一万万倍！你这个混账！啊！春儿！啊！啊！别碰他！让我住手！好啊，那就告诉我，奎木狼到底在哪儿？你还不说！啊！春儿，住手！别碰他、啊！你再不说，你的春儿可就没命了。说，我也能找到他们。春儿，今天。就是失火了，是个好日子。我本来想在今天找公主，想你，毕竟的，我害怕，我害怕公主不会答应我。你那么优秀，我怎么配得上你？我从小就是个无能的人。到最后，也没能成为你的英雄。我能做的，只有杀了自己，以死洗罪了。主人，小姐已经带着人向边境森林出发了。何儿对此，想必势在必得呀。新娘，何儿一旦找到奎木狼的行踪，势必会以硫磺弹作为信号。务必记住，你要出手相助。是。<笑>啊，奎木狼！奎木狼，你跟马英雄约好的地点是在这儿，没错吧？是在这儿。那时间呢？也没错，对不对？你别担心，我们相信他。马英雄是个路痴，他不会迷路了吧？
生什么事了？马英雄不会出事了吧？不能再等了。左路蝴蝶，右路白鸽，我和柳军中路，以硫磺弹作为信号，务必今日之前把奎木狼和奇葩给我抓到。是。哎，我们还没有跟马英雄会合呢。奇葩。他们已经追过来了，再不走就来不及了。记了这一切，我一定会去大夏找你的。可是我走了，你怎么办？马英雄怎么办？话说百姓怎么办？我怎么可能让你一个人去面对这些险境呢？奇葩，你不走也改变不了什么。现在真的来不及了，你快走，快走！快木兰，你之前跟我说过的，要生死与共。无论发生什么事情，我们都要一起面对，好不好？
师爹叫你来的，正是。主人妙算，料到你需要帮手，便命我从禁地取来寒冰锁前来支援。小姐，主人说，此女可以制约奎木狼，需要活口。带奇葩和奎木狼回洞。是是是。是王爷，王爷，我们成功了。什么意思啊？奎木狼被擒住了。不仅如此，奎木狼还被苏大强安排游街示众，所有人都以为他是妖怪，杀害了真正的大王。长老已经宣布了，由您接替王位。自己的性命都不保了，还在担心奇葩那个女人，她到底给你下了什么迷魂药？我为你死过一回，凭什么我不能成为王妃，得到你的爱？如果你答应娶我的话，我就把灵珠给你，怎么样？做个选择吧。那天开始，我就从未想过要放弃，从未想过要改变初衷。我奎木狼过去，现在，未来。这个女人连大王的身份都不顾了吗？那你们两个人就一起去死吧！等等，你问过奎木狼的选择，还没有问我的。七宝。虽然我爱奎木狼，但是我不想死。好，你不想死？对，纵使感情在身，我也不能为了一个人白白牺牲掉自己的性命。我觉得不值得。你凭什么觉得我会信你呢？我可以用行动来证明我没有骗你。我现在就可以亲手杀了奎木狼。今日我奇葩与奎木狼结为夫妻，同心同德，生死与共。奎木狼，你听到了？这就是你宁可牺牲一切
也想要保护的人。好啊，我给你找个机会，但不是现在。明天就是行刑的日子，我要你当着所有人的面，将奎木狼万剐凌迟。好，我答应你，只要你能让我活命。我什么都答应你，奎木狼，你到现在还不后悔吗？苏荷，我不想在这儿继续待下去。既然我答应了你的条件，我是不是能够回寝宫？来人，带奇葩回寝宫。是。怪不得奎木狼每天都这么神神秘秘待在寝宫，原来这里有一个密室。王爷，这泉水看上去要干涸了。这，这似乎是连着整个化兽的水源。泉水几近干涸，这是不是意味着化兽的水源也出现了问题？不行，我得去找奎木狼问个清楚。想不到我不可一世的哥哥，也有今天呢。哼，怎么样？阶下囚的滋味不好受吧？想想你把我囚禁的那五年，如今你也体会到了。我把你囚禁了五年，为什么你还没有长进呢？居然还会和他沆瀣一气！你到现在还在这儿跟我嘴硬，奎木狼。你的时日不多了，到时候整个化兽都是我的，我才是化兽真正的王。你不生气吗？不妒忌吗？你这么想当大王，那我让给你，你也刚好感受感受，当大王是什么感觉？你什么意思？我本来还想着，要用什么办法能见你一面。现在正好，你主动来找我了，你少在这儿跟我卖关子。说，你寝宫里的密室是怎么回事？还有那口泉水，为什么几近干涸？你到底有多少事情在瞒着我？
飞机，一幕一，不解释你身。路、mm-hmm.。